안녕하세요. 전 그레이스예요. 오늘 성경 이야기 읽어드릴게요. 제목은 아브라함의 큰 시험이라 이야기예요. 읽어드릴게요. 하나님은 아브라함에게 아들을 주신다고 약속하셨어요. 또그 아들 많은 자손들을 통해 이 세상을 축복하신다고 하셨어요. 하신다고 약속하셨어요. 하지만 아브라함과 그 안에 살아는 아기를 갖기엔 너무 나이가 많았지요. 여기 다이아몬드 건설 투구 20년이 흘렀어요. 하지만 아브라함 은 여전히 하나님의 약속을 믿었어요. 그가 백살 사라가 아흔 날이 되었을 때 하나님은 다시 한번 약속을 되새겨 주었어요. 살아나게 낳는 날 것이다. 그들은 아들이 태어났어요. 세라, 태어났을 때 세라, 아, 자라는 너무 기뻤어요. 너무도 기뻐서 크게 웃었어요. 하나님께서 나를 웃게 하셨어. 그녀가 말했어요. 그래서 아들이 이름은 그가 웃는다라는 뜻을 이삭으로 지. 이라고 지었어요. 하나님은 아브라함에게 아들을 주겠다고 약속하셨어요. 그리고 그 자를 통해서 세상을 복되게 하실 거라고 하셨어요. 맞죠? 이삭이 소년이 되었을 때 하나님은 아브라함에게 말씀하셨어요. 아브라함아 이삭을 모리아 산으로 데려가 제물로 바치거라. 하나님이 아브라함을 믿는 시험하셨어요. 아브라함은 혼자 혼란스러웠지만 여전히 하나님을 신뢰했어요. 이상은 나무를 지고 아브라함은 칼과 횃불을 들고 산으로 올랐어요. 제물로 바칠 양은 어디 있어요? <웃음> 이상이 물었어요. 하나님께서 준비하실 거야. 아브라함이 대답했지요. <웃음> 아브라함은 단 위에 나무를 쌓고 이삭을 두 묶어 그 위에 올려놓아, 올려놓았어. 요, 그가 칼을 들어 이삭을 내려치자, 지르는 순간 아브라함아 천사가 자기 칼을 불렀어요. 하느님의 아브라함에게 제물로 무엇을 바치라고 하셨나요? 두 번째가 멈춰라 아이에게 손대지 말라 삼사가 외쳤어요 하느님은 너가 하느님의 약속을 믿는다는 걸 아시는다 저 숲을 보고라 저기 숲 
뿌레뿌레 걸린 심장이고 이제 그 양을 재물을 바치거라 대신 바치거라 <웃음> 이렇게 다이아몬드 성소 장마 그리하여 아브라함은 그의 양의 제물로 바쳤어요. 그리고 그는 그곳에 옷을 하나님께서 준비하신다 라고 이름을 지었어요. 하나님께서 아브라함에게 주신 약속이 이루어졌어요. <웃음> 아브라함은 하나님께 반드시 약속을 지킬 거라고 믿었나요? 어? 활동해 볼게요. 이야기 <웃음> 이게 맨 뒤에서 하고 이게 이거 먼저 여기 이렇게 하면 되는 거 같네요 여기 다 맞췄어요. 사진을 찍어볼게요. 네, 오늘 아브라함의 큰 수염이라 이야기 읽어봤는데요. 재밌었나요? 그럼 더 다음번엔 재밌는 이야기 읽어드릴게요. 안녕!